বিরানব্বই ভাগ চুরানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে বৈশাখ দিল্লির মধ্যে বৈশাখ মুসলমানের রক্ত দিয়া গোসল করবা মুসলমানদের মেয়েদেরকে দর্শন করবা ইসলামের বিপক্ষে কথা বলবা এখন দেখলাম আজানের বিপক্ষেও কথা বলছে আজানের আওয়াজ বলে তাদের কাছে ভালো লাগে না আবার বাংলা জমিনে আইসা আইসা লাল গালি স্যার সংবর্ধনা নিবা মুসলমানের অন্তরের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত রক্ত আছে আল্লাহর কসম মুসলমান এটা মেনে নিতে পারে না পারে না পারে না কিরকম কত কিছু করছে কম করে নাই আমি আর এক সপ্তাহে বলেছি বর্তমানে হয়ে গিয়া এখন কবি নতুন রাজনীতি পেশা বর্তমানে হয়ে গিয়া ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়া নরেন্দ্র মোদী এর আগে ছিল মনমোহন সিং ছিল না ছিল না মনমোহন সিং আমাদের দেশে আসছে একটা মুসলমান এই কথা বলে নাই যে উনি আমাদের দেশে আসবে কেন উনি আমাদের পাশাপাশি দেশ রাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্র প্রধান উনি আসছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কি করছে তাকে ইলিশ মাছ দিয়ে খাওয়া হয়েছে ইলিশ মাছ হাজিয়া দিচ্ছে আমি পেপার পত্রিকায় দেখছি আপনারা দেখছেন না দেখেন হাদিয়া দিছে ইলিশ মাছ খাওয়াইছে ইলিশ মাছ দিয়ে খাওয়াইছে মেহমানদারি করছে ওনাকে বিদায় দিছে সুন্দরভাবে আহ্বান করছে উনি দেশে চলে গেছে আজকে নরেন্দ্র মোদী ও তো সেই জায়গার প্রেসিডেন্টই কিন্তু উনি বাংলাদেশের জমিনে আসতে চায় বাংলার কোন মুসলমান মানতে চায় না এর কারণ আছে না নাই জোরে বলেন না কেন আসে না নাই এর একটাই কারণ নরেন্দ্র মোদী মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা করছে ঠিক কিনা জোরে বলেন আমি তো মনে করি ইসলাম যার ভিতরে আছে ইমান যার ভিতরে আছে সব কিছু সারতেছে রাজি কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে সার দিতে রাজি না ঠিক কিনা ধরে বলেন মুসলমানের রক্ত নিয়ে আপনি কম করছে না কম করে নাই এই জন্য আল্লাহ তালা এই সমস্ত বাটপার এই সমস্ত কাফের নাস্তিক মূর্তা তার হিন্দু যে গোষ্ঠী আছে এদের থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক সবাই বলে না আমি
কারণ যদি ভুল হয়ে যায় চাঁদের সাথে সম্পর্ক দেখা যায় চাঁদ উঠে গেছে আমরা রোজা রাখতে পারলাম না যদি একটা রোজা চলে যায় একটা ফরজ রোজা যদি কারো ছুটে যায় সারা জিন্দিগি যদি সে নফল রোজা রাখে তাহলে সে একটা ফরজ রোজার সমান সব সে পাবে না এই জন্য সাবান মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস আল্লাহ সাবান মাস রজবাস সাবানের বরকত আমাদেরকে দান করেন আর রমজান পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দান করেন বলেন না সবাহ রমজান পর্যন্ত আমরা দোয়া করতে পারবো কিন্তু আমরা রমজান পর্যন্ত যে হায়াত পাবো এই নিশ্চয়তা আমাদের কাছে আছে সবাই বলেন না তো আছে নিঃশ্বাসের কোনো বিশ্বাস বলে না তো সবাই গত সপ্তাহে এর আগের সপ্তাহে আমি তো দেখতেছি আত্মীয় স্বজনের ভিতরে দেখতেছি একের পর এক মারা যাইতেছে যে কাছাকাছি আছে আত্মীয় স্বজন মারা গেলে জানি অনেক জানি না প্রত্যেক দিনেই তো মানুষ মারা যাইতেছে ঠিক না তো আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করা দরকার শুক্রিয়া দায় করা দরকার আল্লাহ আপনি যে আমাকে দুনিয়ার মধ্যে হায়াতের মধ্যে রাখছেন রমজান পর্যন্ত আমার হায়াতটা রাখেন সবাই বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আখের কবরে যেতে হবে এই জন্য চালাকার বুদ্ধিমান হায়াতের জীবন হইল গিয়া মামা কেউ পঞ্চাশ বছর বাঁচলেন কেউ চল্লিশ বছর বাঁচলেন কেউ তিন বছর বাঁচলেন কেউ সত্তর বছর বাঁচলেন কিন্তু আখেরাতের যে একটা জীবন আছে মৃত্যুর পর যে আমাদের একটা সময় আছে এটা এমন একটা সময় এটা শুরু হবে এটা কখন শেষ হবে এটা কিন্তু কারো জানা নাই ঠিক কিনা বলেন না হ্যাঁ একটা জিনিস আছে আরে যদি ন্যাক আমল দিয়ে যেতে পারো বাবা কবরে যাবা চুক্তি বন্ধ করবা কবরে সোনের পর শান্তি আর শান্তি শান্তি আর শান্তি আমাকে রাজি খুশি করে আয় না আয় তুই আইতে দেরি করবি আমি রঙ্গুল আলমিন তোকে জান্নাত দিয়ে দেরি করবো 
জান্নাত কামাই করার সময় এসে হাদিসের মধ্যে লেখে এই মাসেই তো সবে বরাত তাই না এই সবে বরাতের রাত্রে কেউ যদি এক রাত্র ইবাদত করে কেউ যদি এক রাত্র ইবাদত করে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার আমল নামায় 83 বছরের ইবাদতের সওয়াব লিখে দেন পারবেন নি পারবেন নি আবার এমন যে না হয় যে সবে বরাতের সময় তো দোয়া করব এখন জাকাত করে নি আসলে বিষয়টা এমন না বিষয়টা এমন দেখবেন দিনের বেলা যে যে কাজ করে দেখবেন মুসলমান কেউ বাদাম বিক্রি করে দেখবেন রাতে ঘুমের চোখে কিন্তু বাদাম বইলে দেখতে থাকে যে যা করে দিনের বেলা যেটা করে দেখবেন রাতে স্বপ্নের মধ্যে সেটাই দেখে সেটাই করতে থাকে বান্দা আপনি যখন নামাজ পড়তে থাকবেন যখন আপনি রোজা করতে থাকবেন যখন জবান দিয়ে আসে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ করতে থাকবেন মনে রাখবেন আপনার যখন ইচ্ছা থাকবে না আপনি যখন সব সময় নামাজ পড়বেন নামাজের অবস্থায় থাকতে থাকতে যখন সবে বরাত আসবে সবে বরাতের রাতেও আপনি কিন্তু নামাজের অবস্থায় থাকবে আর যে নামাজ পড়ে না যে রোজা রাখে না সে যদি চিন্তা করে যে সবে বরাতের রাতে ইবাদত করব এটা তার নসিবে হবে বলে না তো নসিবে হবে হবে এটা নসিবে হয় না ওই যে আরেক সপ্তাহে বলেছিলাম বান্দার জবান দিয়া বান্দার জবান দিয়া যদি এই কথাটা বের হয় আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন প্রত্যেকদিন তিনবার যদি বলে আর যদি বলে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিয়ে দেন হাদিসের ভাষায় আল্লাহর রাসূল বলে তখন জাহান্নাম ডাইকা বলতে থাকে আল্লাহ আমি তো কষ্টের জায়গা আমি তো খারাপ জায়গা এই বান্দা আমার থেকে মুক্তি চায় আল্লাহ এই বান্দাকে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেন এই ভাবে জান্নাত বলতে থাকে আল্লাহ এই বান্দা আমি জান্নাতকে চাই আল্লাহ আমি তো বড় আরামের জায়গা আল্লাহ বান্দা দুনিয়ার মধ্যে কষ্ট করছে রোজা রাখছে ফাঁস করছে জাকা কাছে শীতের রাত্র ছিল বান্দা পদর নামাজ বাদ দেয় নাই মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিন যখন বলছে হাইয়া আলে সালা সালা দুখাইরুমিনান নাও যখন মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিন আযান দিছে বান্দা কম্বলটাকে লাথি মাইরা তারপরে বান্দা তো শুকচারে ফালায় আসিদের মধ্যে উজু করছে এত কষ্ট করছে আল্লাহ বান্দা এখন দুনিয়ার মধ্যে বসা আর আমি জান্নাতকে চাই আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে বান্দা আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে জান্নাত তুই যেহেতু এই বান্দার পক্ষে সুপারিশ করতে চস এই বান্দা যেহেতু তুই জান্নাতের মধ্যে আসতে চাই আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম এই বান্দার জন্য তুই জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিলাম তুই আসলে বলবেন আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও জান্নাত জান্নাতের ব্যবস্থা করে দাও রব্বুল আলামিন বলে এবং রাসূল হাদিসের মধ্যে বলে ওই বান্দার জন্য জান্নাত এবং জাহান্নাম পানা চাইতে থাকে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এখন আপনি কইবে হুজুর নামাজও লাগবে না রোজাও লাগবে না সুদ খাবো মিথ্যা কথা বলবো সলচাতি করব দুই নম্বরই করব ছয় নম্বরই করব আর শুধু এটা বলবো তাই তো জান্নাত আসলে বিষয়টা এমন না কেন এমন না আপনার জবান দিয়ে আপনি নামাজ পড়বেন না আপনি রোজা রাখবেন না আপনি মিথ্যা কথা বলবেন আপনি সলচাতি করবেন আপনার জবান দিয়া এই শব্দ বের হবে না যে আল্লাহ জান্নাত থেকে মুক্তি দাও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও জান্নাতে যাও ব্যবস্থা করে দাও এই আপনার জবান দিয়া বের হবে কথা বোঝে নাই হবে হবে না আপনি কয়দিন কইছেন কয়দিন কইছেন এই মাসআলা এই যে যে একটা আমলের কথা এটা তো আমি আর এক দের বছর আগে বলছি মুসলিমে আচ্ছা আপনি যদি নিজে রাসিন দিতে পারেন তাহলে তো আমি যেদিন থেকে বলছি এরপর থেকে আপনি কয়দিন কইছেন বলছেন কারণ কি আর যদি সব কিছু করতে থাকে নাকের কাজ যদি করতে থাকে তাহলে কি হইতো জবান দিয়া বের হয়ে যায় এই জন্যই তো 
মুরব্বিরা বলে আল্লাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ যিকির যে বেশি বেশি করতে বলে বেশি বেশি করতে বলে কারণ কি তোমার মৃত্যু যদি জিকির অবস্থায় হয়ে যায় তোমার জবান দিয়ে আল্লাহ বের হওয়ার শব্দ অর্থ অর্থ যদি তোমার মৃত্যু হয়ে যায় তুমি যখন কবরের মধ্যে শুইবা ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবে মা রব্বুকা ওমা দীনুকা ওমান নবীয়ুকা সাথে সাথে বলবে যে ফাউরান তার জবান দিয়ে বের হয়ে যাবে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে আমি আল্লাহর নাম বান্দা বলে শুনোস্তা এই বান্দাকে জীবনের সমস্ত গুনাহ আমি আল্লাহ माफ করে দিছি এই না অর্থ এই না তোর জবান যার জবান দিয়ে যদি বের হয় মৃত্যুর পর তার জবান দিয়ে সেটাই বের হবে যার জবান দিয়ে গালি বের হয় মৃত্যুর পর তার জবান দিয়ে দেখবেন ওই গুলোই বের হচ্ছে ঠিক কি না বলেন না এবং আরেকটা কথা আছে হাদিসের মধ্যে যার মৃত্যু যেই অবস্থায় হয় কিয়ামতের ময়দানে তা সে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে ওই অবস্থা আমার কথা বুঝছেন যার মৃত্যু যে অবস্থায় হয় কি আমাদের ময়দানে আমাদের কি কি দাঁড়াইতে হবে না হবে না কথা বলে না তো হবে না হবে না তখন ওই অবস্থায় দাঁড়াইবেন ও আপনি নেক অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করেন আপনি আল্লাহর সামনে যখন দাঁড়াবেন তখন নেক অবস্থায় দাঁড়াবেন আর আপনি যদি হারান অবস্থায় মারা যান এই জন্য দেখবেন মানুষ মৃত্যুর সময় অনেকে বলে না যে পাশে বৈশাখ কোরআন শরীফ তেলা অর্থ করো কেন বলে জিকির করো কেন বলে এর কারণ হলে গিয়া সে তাকরার করতে থাকে সে বলতে থাকে এর কারণ বলতে 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 সে শুনতে শুনতে তার জানটা যখন কবজ হবে যাতে করে তার জবান দিয়া বের হয়ে যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ কি কয় এই আখির কালেমা তার জবান দিয়া বের হয়ে গেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমি রব্বুল আলামিনের সিদ্ধান্ত তোরে maaf কইরা দিয়া এই দুনিয়ার দশ দুনিয়ার সমান একটা জান্নাতের মালিক তোরে বানাইয়া দিব সুবহানাল্লাহ ওয়াস তো বুজার জি मानीफले जमाते लिखे दी जय हो अल्लाह तला आमदर के खूब चौकन नबबे सुंदर भवे ना घुमाया सब किसू जारी रहिखा नमत चालू रहिके सब किसू रहिखा समय बरातेर राते तार परे आमल करर तौफिक दान करुक सबाय बोलें आमीन आरो जरे बोलें ना बाबा आमीन मूसा अली की सलात व सलाम फिरौन के दावत दिस दावत दिस ना जाने बोलें ना जाने नहीं दिस ना जाने दिस वने बार दावत दिस मुसलमान <laughs> 
ইয়ান জানি বোমা কা না কো বলা হু 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 কো আল্লাহর বান্দা যখন মুসলমান হয় আল্লাহ তাআলা তাকে দুইটা পুরস্কার দেয় এক নম্বর পুরস্কার হলো গিয়া বান্দা যখন মুসলমান হয় বান্দার জীবনের যত গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা maaf করে দেয় আরেকটা হলো গিয়া কি একটা হলো গিয়া তার জীবনের সমস্ত গুনাহ maaf করে দেয় আর বান্দা যখন জবান দিয়ে কালেমাটা পড়ে নাই যখন ঈমান আইনা নাই তখন জান্নাতটা বান্দার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় এই কোন যখন মুসলমান মুসা আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম ফেরাউন কে যখন এই কথা বললো ফেরাউন এবার চিন্তা করলো যে হায় তাইলে তো মুসলমান হয়ে যায় ডাক দিয়ে বলতেছে মুসা আমি তো তোমার কথা বিশ্বাস করি তোমাকে বিশ্বাস করি কিন্তু আমার মাদবরি তো থাকে না আমি যে খোদা আমি তো খোদা আমার মাদবরি থাকে না এই জন্য তোমার কথা আমি শুনি না মানি না কিন্তু মুসা জবান দিয়ে তিনি যে কথা বলো সব কথা মুসা তুমি সত্য বলো যখন এই কথা বলছে বলার পর এখন বলতেছে এই মুসা দুনিয়া বলল যে আখেরাতে আমি এই এই পাবো এইটা যদি পাই দুনিয়াতে কোনো কিছু পাবো কিনা দুনিয়াতে কি পাবো मुसलमान जे चार मुसा दुनिया क्षमता फिर एक दिन जर है কথা বুঝছে না একদিন ঠান্ডা লাগে নাই আমাদের ঠান্ডা লাগে আমাদের করোনা হয় আমাদের অনেক কিছু হয় কিন্তু ফেরাউন সাড়ে চারশো বছরের ভিতরে অসুস্থ হয় এই জন্য বলছে যে আর একটা হইল গিয়া যে আপনার চির সুস্থতা হ্যাঁ চির সুস্থতা আপনি সবসময় সুস্থতা রাখবেন এরপরে বলতেছে আর একটা কি আর একটা হইল গিয়া চির শান্তি সারা জীবন আপনি শান্তিতে থাকবেন সারা জীবন আপনি শান্তিতে থাকবেন অশান্তি কোনো দিন আসবে না এবার ফেরাউন ডাক দিয়ে বলতেছে মুসা ঠিক আছে আমি একটু চিন্তা ভাবনা করিয়া দিই 
তো কি চিন্তা ভাবনা করবেন তো পরামর্শ কইরা নেই পরামর্শ কইরা দেখি কি করা যায় যদি ভালো মনে করি তাহলে ইসলাম গ্রহণ করব ইসলাম কবুল করব আমি বলতে চাই হেদায়েতের মালিককে আল্লাহ এই সবাই জোর বলেন হেদায়েতের মালিককে আল্লাহ ইন্নাক লা তাহদি মান আহাবাত ওয়ালাকিন আল্লাহ ইন্নাক লা তাহদি মান আহাবাত ওয়ালাকিন আল্লাহ হায়ানি মান ইয়াশা আল্লাহ যাকে চাই আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেয় আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়ত দেয় তাহলে দুনিয়ার যত মানুষ আছে কোন মানুষ কিন্তু ওই বান্দাকে গুমরা করতে পারে না আর আল্লাহ যদি কাউকে গুমরা বানাইয়া দেয় প্রদীপ সব প্রত্যেক সপ্তাহে বসে বসে ভালো ভালো বয়ন করবে তারপরে ও ওই বান্দার কপালের মধ্যে হেদায়ত লাগে না ঠিক কি না জোরে কন না হেদায়ত খুব মারাত্মক ভালো মানুষের কাছে সৎ মানুষের কাছে যখন আপনি পরামর্শ নিবেন আপনাকে যে বুদ্ধি দিবে যে পরামর্শ দিবে এটা হবে সৎ আর যখন অসৎ লোকের কাছে আপনি যাইবেন আপনাকে বুদ্ধি দিবে অসৎ ঠিক কি না বলেন বলে আর জোরে বলেন ঠিক না বলেন আকবার আমি আসি আপনার উপরে ইমান এনেছি আপনি আমাকে ধৈর্য দান করেন ধৈর্য দান ধৈর্য দেন ধৈর্য ধারণ করতেছি আল্লাহ আপনার কাছে কি চাই জানে আমি মৃত্যুর পর আপনি আল্লাহর ঘরের সাথে আমাকে একটা ঘর দিয়েন বলেন সুমাহান আল্লাহ বিবি বানাইয়া দিব মাইনা হামানের মতো লোক বর্তমান জামানায় আছে আছে না নাই এ কথা বলেন না কেন আছে না নাই হামানের সাইডে খারাপ লোক আছে হামানের সাইডে খারাপ লোক আছে বিপক্ষে কথা বলবা এখন দেখলাম আজানের বিপক্ষেও কথা বলছে আজানের আওয়াজ বলে তাদের কাছে ভালো লাগে না আবার বাংলার জমিনে আইসা ইসা লাল গালিসার সংবর্ধনা নিবা মুসলমানের অন্তরের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত রক্ত আছে আল্লাহর কসম মুসলমান এটা মেনে নিতে পারে না পারে না পারে না কি রকম কত কিছু করছে কম করে নাই আমি আর এক সপ্তাহে বলেছি বর্তমানে হয়ে গিয়া এখন কবি নতুন রাজনীতি পেশা বর্তমানে হয়ে গিয়া ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়া নরেন্দ্র মোদী এর আগে ছিল মনমোহন সিং ছিল না ছিল না মনমোহন সিং আমাদের দেশে আসছে একটা মুসলমান এই কথা বলে নাই যে উনি আমাদের দেশে আসবে কেন উনি আমাদের পাশাপাশি দেশ রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধান উনি আসছে 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কি করছে তাকে ইলিশ মাছ দিয়ে খাওয়াইছে ইলিশ মাছ হাদিয়া দিচ্ছে আমি পেপারে পত্রিকায় দেখছি আপনারা দেখছেন না দেখেন হাদিয়া দিচ্ছে ইলিশ মাছ খাওয়াইছে ইলিশ মাছ দিয়ে খাওয়াইছে মেহমানদারি করছে ওনাকে বিদায় দিয়েছে সুন্দরভাবে আহ্বান করছে উনি দেশে চলে গেছে আজকে নরেন্দ্র মোদীও তো সেই জায়গার প্রেসিডেন্টে কিন্তু উনি বাংলাদেশের জমিনে আসতে চায় বাংলার কোনো মুসলমান মানতে চায় না এর কারণ আছে না নাই জোরে বলেন না কেন আসে না নাই এর একটাই কারণ নরেন্দ্র মোদী মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা করছে ঠিক কিনা জোরে বলেন আমি তো মনে করি ইসলাম যার ভিতরে আছে ইমান যার ভিতরে আছে সব কিছু স্বার্থে রাজি কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে সার্থ দিতে রাজি না ঠিক কিনা জোরে বলেন मुसलमान मुसलमान मुसलमानी बंदा रक्षा करते ही ठीक ना ठीक ना ठीक रक्षा करते मुसारे की मानी मुसा जा सब चीज 
সুবাহানাল্লাহ বলেন সুবাহানাল্লাহ বলেন যদিও ব্যঙ্গান শব্দটা সুবাহানাল্লাহ কেন বলছি এটার মজা একটু পরে বুঝবেন এখন বুঝবেন না হ্যাঁ বলতেছে ব্যঙ্গামি তার ব্যঙ্গাইতে ব্যঙ্গাইতে শর্ট করতেছে যেহেতু সময় শর্ট এদিক দিয়া যখন ফেরাউন কি করলো মুসারকে দৌড়ানো শুরু করলো পিছনে সত্তর হাজার বাহিনী নিয়ে যেমন দৌড়াইতেছে পিছনে হইল বিয়ার শত্রু বাহিনী ব্রাহ্মণের গোষ্ঠীর সামনে হইল বিয়ার নদী বাম দিকে যাইতে পারবো না সামনে যদি যাই চেষ্টা করার কাজ হলো কি আমার আল্লাহ জন্য আমরা সবকিছু করতেছি আল্লাহর ঘোষণা বান্দা তুমি যখন আমার জন্য সব কিছু করবা আমি রব্বুল আলমিন তোমাকে বিজয় দান করব বিজয় দেওয়ার মালিক কে সবাই বলেন বিজয় দেওয়ার মালিক কে যখন হয়ে গেল মুসলমান মনে রাখবেন কি আমাদের ময়দানে আমার অনেক গুণা থাকবে অনেক গুণা থাকবে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে ও মোহাম্মদ বান্দা যখন দুনিয়াতে ছিল 
অনেক গুনা করছে অনেক সুদ খাইছে ঘুষ খাইছে মানুষকে কষ্ট দিছে বাবা আমার কথা শুনে নাই সম্পর্ক থাকার কারণে আমি রব্বুল আলামিন বান্দার জীবনের সমস্ত গুণাগাদা মাফ করে দিলাম আল্লাহ একবার বলেন না এই রসুলের সাথে সম্পর্ক রাখতে রাজি আছেন না নাই জোরে বলেন আছেন না নাই এই জন্য সব মানতে রাজি যা কইবেন সব শুনবো সব মাইনারে কিন্তু রসুলের বিপক্ষে যদি কেউ কথা বলেন তাইলে মানতে রাজি আল্লাহর বিপক্ষে কথা বললে মানতে রাজি না সব ছেড়ে দিই দুনিয়ার মধ্যে কেউ কারো না কেউ কারো না কি আমাদের ময়দানে কেউ কারো না একমাত্র আমাদের রসুল বলবে এই উম্মত তোদেরকে না নিয়ে আমি রসুল জানতে যাব না যাব না যাব না এই রসুল কে মানতে রাজি আছে আপনারা যারা পারেন এখানে থাকবেন এবং আপনারা সবাই থাকার চেষ্টা করবেন পারবেন তো ইনশা আল্লাহ সবাইকে সবাইকে কবুল করুক সবাই বলেন আমি আলহামদুলিল্লাহিরবিলামিন من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار شغلي قل ربي رحمهما كما ربياني صغيرا ربي رحمهما كما ربياني صغيرا رب کریم اللہ مہربان کری ہم اپنے جیون میں شمست گنا خطا معاف کر دے اے رب کریم اللہ وانے کی دعا چاہیے سے دعا شس تو اللہ مہربان کری پرتکتا بابا ما کے اپنے شست کر دے رب کریم اللہ ہم در مد دیوانے کی اپنے شمست شاہی ہے سے اللہ او ملک اپنے تو جانے کے کی شمست شاہ اللہ মেহরবানি আমাদের মধ্যে অনেকে মসজিদে আসতে পারে নাই অনেক চেষ্টা করেছে মসজিদে আসতে পারে নাই অনেক অসুস্থতা নিয়ে আসছে আল্লাহ যারা মসজিদে আসতে পারে নাই সবাই যেন মসজিদে আসতে পারে নিয়মিত সহ্য সে তো ফিট দিয়ে দেন আল্লাহ রব্বে কারিম আল্লাহ যে যে নিয়তে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ অনেকে অসুস্থ অনেকের নাম জানি অনেকের নাম জানি না আই রব্বে কারিম আল্লাহ যাদের নাম জানি না যারা দোয়া চাইতে পারে নাই আল্লাহ
আই রব্বি করিম আল্লাহ আমাদের এই মাদ্রাসার ছেলে না লেখাপড়া করতেছে আল্লাহ পরীক্ষা দিচ্ছে আল্লাহ সবাই যেন ঠিক মতো লেখাপড়া করতে পারে সবাই যেন ঠিক মতো পরীক্ষা দিতে পারে সেই তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ রব্বে করিম আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে যারা আছে আল্লাহ যে যে অবস্থায় লেখাপড়া করতেছে মালি মেঘেরবাণী করিয়া প্রত্যেকটা সন্তান যেন ঠিক মতো দেখা পাবে মানুষের মতো মানুষ হইতে পারে রব্বুল আলমী সেই তৌফিক দিয়া দেন প্রত্যেকটা মা বোনকে আপনি পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন প্রত্যেকের গড়ার মধ্যে ইসলাম চাল করে দেন সামনে রমজান মাস আসতেছে মালিক সবাই বেড়াতে আসতেছে মালিক মেহরবান করিয়া সবাই বেড়াতে আমরা যেন সবাই আবাদত করতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন আই রব্বে করিম আল্লাহ রমজান মাসে ঠিক মতো যেন আমরা রোজা রাখতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দেন রব্বে করিম গত বছর অনেকে এই সময় দুনিয়াতে ছিল আজকে নাই আই রব্বে করিম আল্লাহ যারা ছিল তারা জানত না আজকে থাকবে না والحمد لله رب العالمين